你知道人熊吗？给人灌假牙药，饿上七七四十九天后，再披上熊皮，就是一头听话的人熊。而眼前这只会跳舞的小熊，跟我那是宗五年的弟弟极其相似。我不是坏人，没有恶意，只是想问些事。只要你不喊出来，我就不会伤害你。你还点了点头。我慢慢把手放下。你们刚才说的那个憨憨，是今天表演跳舞的小熊吗？女孩神情更加紧张，回答道。这和你没关系。你不说我也知道，这个憨憨其实就是披着熊皮的人，对不对？我故意说出我的猜想，趁机观察女孩的反应。不是，憨憨就是熊，才不是人。他脸上的心虚被我看进眼里，证实了我的猜想。你在说谎！你们马戏团以人冲熊舔钱，这是欺骗消费者。我要告你们，让你们赔钱。女孩十分紧张地抓住我的手。不要，不要让我赔钱，我没钱的。不赔钱也可以，你得如实回答我几个问题。你说，你叫什么名字？在这个马戏团待多久了？我叫十一，来三年了。五年前，齐去马戏团来过这里表演。在那次演出后，我的弟弟走失了。你在团里有没有听别人提起过相关的事？十一一脸茫然地看着我，努力思索半天，最后摇了摇头。十一，这件事对我很重要，麻烦你再好好想想。真的没有听说过吗？要不我带你去问问我大伯吧。我大伯跟团十年了，是这里的厨师，他知道的应该会多一些。我点点头，跟着十一进了屋子。厨师被吓了一跳，听十一仔细解释过后，才稍微放松下来。我在这里待了这么久，所有的人我都认识，没有见过你说的这个孩子。那五年前可有发生什么奇怪的事？奇怪的事吗？憨憨倒是五年前被团长领进来的新成员，说是捡来的孤儿，性格比较孤僻，让我们没事不要去和他接触。你们见过这个叫憨憨的人具体长什么样子吗？没有，团长从来不让憨憨哥在外人面前脱下熊皮，因为熊皮脱穿起来。还很麻烦，马戏团以人冲熊的事，知道的人越少越好。而且团长说憨憨是个哑巴，所以没有人听憨憨讲过自己的来历。我们所知道的一切都是从团长那里听来的。突然，一个大人的猜想在我脑中成型：憨憨就是我那失踪的弟弟。也许熊娃娃当时嗓子里发出的呵呵声，就是在叫哥哥。我让十一带我去见一见那个叫憨憨的熊娃娃，十一立刻就答应了。看得出来，他也很想帮忙。很快到了小熊的房间，他像丢垃圾一样被随意的摔在地上，他身上。那些受过虐待的痕迹落在我眼里格外刺眼。我过去用力撕开熊皮，属于滔滔的脸暴露在空气中。弟弟是弟弟，看着弟弟布满伤痕的脸，我连杀了张团长的心都有。突然，涛涛醒了，他呆愣的捏了捏我的脸，确认不是幻觉后，使劲抓住我的袖子，嗓子用力的发出声音，生怕我再一次把他弄丢了。呵呵，顿时我的眼眶一酸。哥哥在，哥哥现在来接涛涛了。涛涛让我把房间里的其他人也救出去。他说花瓶美人本来是一个健康的婴儿，被张团长从人贩子那里买来后就塞到瓶子里，用药物叼着长大，也是个苦命人。还有六眼大哥，其实是张团长的亲儿子，生下来先天不足，有畸形，但是张团长却不愿意做手术为其治疗，而是利用其畸形把他变成赚钱工具。我刚想报警，突然涛涛一脸惊恐地望着我身后，吓一瞬，我的后脑勺传来剧痛。晕倒前，我模糊地看到站在我面前的张团长一脸冷漠地拿着棍子，而是一则是站在他旁边一脸阴险。在看着我。